அடுத்ததாக குட்டி கதை பிளீஸ் இன்னைக்கான குட்டி கதை செஷன் வந்து வழிகளை பொறுத்தால் என்னெல்லாம் இருக்கும் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன ஒரு கதையா கற்பனை கதையா ஸோ ஒரு பெரிய மியூசியம் இருந்தது அந்த மியூசியம் உடைய தரையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மார்பிள் ஃப்ளோரிங் வந்து போட்டிருப்பாங்க அந்த மார்பிள் ஃப்ளோரிங்கை ஒட்டியே வந்து ஒரு வழியில் போனீங்கன்னா ஒரு அழகான மார்பிள் சிற்பம் ஒன்று இருந்ததாம் வர்ற எல்லாருமே அந்த மியூசியத்துக்கு வந்து ஸ்பெஷல் டிக்கெட்டு கொடுத்து அந்த மார்பிள் சிற்பத்தை ரசிச்சு ரசிச்சு பார்த்துட்டு போவாங்க ஸோ இது இந்த கதை நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்னாச்சு நைட்டு டைமு வந்த உடனே வந்து ரொம்ப நாளாக அடக்கி வச்சுருந்த ஒரு விஷயத்த அந்த மார்பிள் ஃப்ளோரிங் இருக்கு இல்லைங்களா அது பேசுது அந்த மார்பிள் சிற்பத்துக்கிட்ட இந்த மாதிரி நம் நண்பா நான் நீயும் வந்து நீயும் கல் நானும் கல் கல் நீயும் மார்பிள் நானும் மார்பிள் ஆனால் நான் சிலையாக இருக்க நீ தரையில் இருக்க அப்படி ஸோ நீ மார்பிள் நானும் மார்பிள் தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல தான் வந்து எடுக்க எடுத்து வரப்பட்டோம் ஒரே லாரியில தான் வந்தோம் ஒரே ஆள் கிட்ட தான் விற்கப்பட்டோம் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரே விஷயங்கள் தான் வந்து நடந்தது ஆனா இன்னைக்கு வந்து எல்லாரும் என் மேல நடந்து போய்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா உன்னை மட்டும் வந்து என் மேல நடந்து வந்து உன்னை வந்து ரசிச்சு ரசிச்சு பாக்குறாங்களே அப்படி என்ன நீ வந்து பெரிய இல்ல அப்படின்னு இந்த மார்பிள் வந்து சொல்லிச்சா நண்பா உனக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்து வந்தோங்கிறது ஞாபகம் இருக்கு ஒரே லாரியில வந்தோம் கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது ஒரே ஆள் கிட்ட தான் விற்கப்பட்டோம் ஆனால் அதற்கு அப்புறம் அன்னைக்கு நடந்த விஷயங்களை நீ மறந்துட்ட அன்னைக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னா ஒரு மார்பிளா இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வந்து அந்த சிற்பி வந்து கையில் எடுத்து அவருடைய உளியால் வந்து உன்னே அங்கங்கே வந்து தட்ட தட்டினார் பட் நீ வந்து அதற்கு வந்து வலிந்து கொடுக்கவே இல்லை உடனே நீ என்ன பண்ண அப்படின்னா வந்து அதற்கு எதுக்குமே தயாராக இல்லாமல் உன்னை வந்து இன்னும் ஹார்டாக்கிக்கிட்டு எதிர்த்து தான் நின்னாத அவர் திருப்பியும் உன்னை வந்து எவ்வளவோ மோல்டு பண்ணுறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணார் அவருடைய வந்து உளியை எடுத்து அடித்தார் அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து ஒரு ராடு மாதிரி வச்சுருந்து அதில் கொஞ்சம் உன்னை கட் பண்ண பார்த்தார் நீ எதற்குமே வந்து மசியலை ஸோ வழிகளை வந்து ஒரு நிமிடம் கூட நீ வந்து பொறுத்து கொடு உன்னை நீ வந்து வலிந்து அவருக்கு கொடுக்கவும் இல்லை ஸோ ஒன்று அவர் அப்படியே தூக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்தார் இன்னைக்கு நான் இந்த மாதிரி இருக்கேன் அப்படின்னு பொழுது ஃபஸ்ட் அவர் எடுத்தவுடனே அவருடைய ஆயுதங்களை வந்து என் மேலே வந்து பிரயோகிச்சார் பிரயோகிச்சார் ஸோ பயங்கர வழி ஏற்பட்டது எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது ஆனா அவர் இப்படி செய்யும் பொழுதே நான் என்ன யோசிச்சேன்னா நாம் வந்து வேற ஒரு பொருளாக கண்டிப்பாக உருமாறுகிறோம் அப்ப வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மதிப்போ இல்லையோ ஒரு வேற ஒரு பொருளா உருவாகும் பொழுது நம்ம நாம எப்படிதான் இருக்கோம் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் அந்த வழிகளை எல்லாத்தையுமே பொறுத்துக்கிட்டேன் அவருடைய கைவேல அவருக்கு அந்த மார்பிளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ நம்பிக்கையை வந்து அவர் மேல் நான் வந்து முழுதாக கொடுத்து அந்த வழிகளை பொறுத்து அதை கடந்து வந்தேன் அப்ப வந்து நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிலையாகவும் நீ வந்து அந்த இடத்துல வந்து வழிகளை பொறுக்காதனால நீ இந்த மாதிரி வந்து கால் மிதிக்கிற கல்லாகவும் இருக்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து லைஃப் வந்து நம்மளை நிறைய நேரங்களில் மென் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ வந்து ட்ரை பண்ணும் அந்த நேரங்களில் கொஞ்சம் அந்த வழிகளை பொது பொது பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாமளும் வந்து ஒரு மார்பிள் சிற்பமாக மாறுவோமே தவிர்த்து கல்லாக மாற மாட்டோம் எந்த இடங்களில் வழிந்து கொடுக்கணுமோ வழிந்து கொடுத்து ஏற்றுக்கொண்டு அது முக்கியமாக சில நேரங்களில் வந்து நம்மளை வந்து வழியை கொடுப்பவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லா நேரங்களிலும் கெட்டவர்களாக இருக்க மாட்டாங்க அவர்கள் நமக்கு நல்லதையும் செய்வாங்க அவங்க மேலேயும் கொஞ்சம் நம்பிக்கை வச்சுட்டு ப்ரொசீட் பண்ணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாமளும் மார்பிள் சிற்பங்களாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது நல்ல ஒரு அற்புதமான க நான் ஏன் இப்படி மோல்டாக நிற்கிறேன் அந்த அளவுக்கு வழியும் வேதனையும் அனுபவிச்சிருக்கேன் கொடுத்த சிற்பி தான் அவங்க அந்த அளவுக்கு வந்து குமா குத்து கொடுத்துருக்காங்க அதை தான் நீங்கள் வந்து வாங்கிட்டு இப்படி வந்து உங்கள் எதிர்க்க நிற்கிறது இதுதான் காரணம் ஸோ வழியும் வேதனையும் நீங்கள் பொறுக்கணும் பொறுத்தால் தான் இந்த மாதிரி வந்து நிற்க முடியும் இல்லைன்னா உங்களால் நிற்க முடியாது ப்ளீஸ் இல்லை ஒன்றுமே பேச முடியல பாருங்க வாய் அடைச்சி கேட்டேன் அதுதான் முக்கியம் பார்க்க முடியாது ஆமாம் வாய் அடைக்க வைக்கிறது தான் நம்மளுடைய மெயின் மோட்டோ தட்ஸ் இட் ரொம்ப அற்புதமான கதை கஷ்டமே இல்லைன்னா வச்சுக்காங்களா கஷ்டமே இல்லைன்னா அவ்வளோதான் அது வெற்றி வந்து ருசிக்காது தட்ஸ் இட் கண்டிப்பாக ஓகே 